是想念漫画的事儿，搞清楚了吗？石迪姐，我特地去看了，连载的是石小念的新漫画，是个霸道总裁的题材，据说是以宫欧为原型做的。哦，忙去吧。哎。千初啊，你干嘛呢？嗯，好香啊！那当然了，也不看谁做的。小迪今天这么高兴啊！让我来猜猜，是什么好事啊？你哪儿看出来我高兴了？你今天回来这么早，又做了这么多好吃的，不是好事是什么？那你可太不懂我了。嗯，我今天呀、啊、拍杂志封面，主题是夏日新娘，穿了好多漂亮的婚纱，我就在想，我们结婚的时候会是什么样？嗯，那你想是什么样的呢？嗯，订婚嘛，已经在日记岛了，所以结婚呢，我就想要旅行结婚，就咱们两个人，不被任何人打扰，你觉得呢？哈，我一直以为你会想要一个有隆重仪式感的婚礼呢。我们以前就说过旅行结婚啊，你不记得了？嗯，有说过吗？这个我真不记得了。你也知道，治病那几年，我多半时间都在睡觉。哎，有很多事记不清楚，也是挺遗憾的。嗯，不管啊，阿九。好，好，好。小迪啊，虽然我也喜欢旅行结婚，但是现在我们两个都这么忙，你又是事业的上升期，真的不需要一个盛大的婚礼来应对媒体吗？所以我都说了是以前啊，以前呢就咱们两个人，现在不一样了，现在好多人都看着我们呢。是啊，以前就只有我们两个。你放心，以后不管什么时候，不管你记不记得我，我都会在你身边陪着你的。傻瓜，我怎么会不记得你呢？这是手术前我跟你说的话呀，你忘了？是，手术当天没去，可是前一天我还跟你说，我说我一定会等到你睁开眼睛看到我。石小姐，没关系啊，千初。即使这次手术不成功了，我也依然是你的眼睛，帮你看每天的日出日落，还有天上的白雪。我会一直等你的，等你睁开眼睛看到我。高双不退，又只能拜托小迪去。我让他跟你说，我是你的美少女战士。青春，是你吗？我还担心你不来呢。美少女，不管能不能记得，我会永远在你身边的。这是手术前我跟你说的话呀。啊，抱歉，抱歉，抱歉，那个，我一定，一定全都努力记起来。没关系啦，你也不用记那么清楚，你只要记得，我们两个会一直在一起就好了。
快看快看，你的漫画现在在看漫画 A P P 上已经破浏览记录了。你等一下，我我看一下。这个美梦，让我多坐一会儿吧。十大美女最近倒是挺忙的啊，又是忙代言，又是忙拍戏的。哎，今儿怎么有空约我出来逛公园了？我上次找你，是想通过你打消石小念出本那本漫画的想法，哪怕他把主人公换成我也行。可是你呢？你都干什么了？你对得起我给你的钱吗？我都跟他说了，他不同意改了。再说，我也没给他出版了，啊，这不正合你意吗？你还不承认是吧？你自己看，这是什么？当初你给我这本复印件的时候，说好只给我一个人，可是我在别人那儿看见了一份一模一样的，我怎么交代你的？我给你的钱你都忘了？石小姐，这个我不知道。石小念。一年前把这个复印件交到我手上。哎，石小姐，你应该知道什么叫复印件吧？复印件的意思就是他有可能复印出上百套，没准他给了别人几套，怎么办呢？你说什么？石小念还可能复印出很多本。那你知不知道这些来源是在哪儿来的？这个我也不知道，因为复印件的版权它也不归我管，我也没办法查出他们的来源呢。要是有人不小心丢了几本，这倒是可能的，啊。石小姐，如果你没有其他事儿，那我就走了，咱们改天再聊。石小念啊，石小念，你是要害死我！石小念，你怎么才、啊？龚董事长早，不用叫我董事长，今后这里的事情就全权交给你们了。他怎么来的呀？怎么知道啊？你带来的你怎么不知道？那现在怎么办？那他来了是不是什么都听他的呀？我说什么都不管用了。他不会是来考察我工作的吧？万一我什么事情没做好，不会把我开了吧？不会，他不是说了要全权交给我们负责吗？哎呀，放心，加油。我想说的已经说完了，具体的价值完全可以由贵出版社和石小姐来开。我们也十分有兴趣注资石小姐各类漫画的周边开发。嗯，呃，我觉得挺好。不行，下一个。不好意思啊，谢谢。请坐。换下一个。不好意思啊。少年，不是好的什么都不管吗？我怎么知道会这样？当然，我们对于会出版社其他各方面深层次的合作。都很感兴趣，我们也有这个实力。融资半年无疾而终，向银行贷款都贷不出来。说说吧，你还有什么其他实力可以展示的？啊，这个，出来一下。嗯，出
哭了一下，无话说。不好意思。怎么了？到底出了什么问题啊？我还想问你们，到底出什么问题了？石小念，是不是了解了恩义的内部的一些状况之后，就不相信恩义的实力了？什么意思？我的意思是，这些人你们尽管开掉也无所谓。对于我来说，没有任何损失，正好换新的。恩义就算真的出现了什么状况，我资助你一个出版社出版你的漫画，还是有这个能力的。你这是什么脑回路啊？你是什么脑回路啊？就算你资助了出版社，帮我出了漫画，我也不可能一辈子靠着你。我要怎么证明自己的实力？我要怎么体现自己的价值？难道我要做一辈子公公的附属品？一辈子做公务的附属品，有什么不好吗？你，男孩。整家出版社都是我的，我在这里做任何事情都是可以的，用不着你。那你就别答应丸子，你都已经让他全权负责了，怪不得恩义所有人都要离开，有你这样的老板，谁愿意干活？你再说一遍。只是说，要不然当初就别说那样的话。都已经答应丸子了，就应该尊重他的决定。我知道我现在漫画出版都是因为你，我自己也会努力的。好啊，随便你。那你这人怎么这么不讲理啊？不好意思、啊，小老板呢？那边。小老板。都解决了，哎，全部解决了。他们其中大部分是跟恩义及下属部门有合作需求，想要借助对石小姐漫画投资，更好达成跟恩义合作。还有一些面临破产，想借助恩义来翻盘。所以啊，石小姐，这些人不是单纯冲着漫画来的。小老板这么做是为了你好。都听见了？就你这种智商，在恩义工作，早就被丢到海里喂鲨鱼了。什么意思？意思就是，我们想要努力摆脱他，来证明自己的实力都没有用。因为这些人本来就是冲着他来的，即便我画的是垃圾，他们仍然会来。怎么会是垃圾？我可不允许我一直以来喜欢的漫画家说自己的漫画是垃圾。大家好，我是白宇。我听说石小姐的漫画在找合作方。作为石小姐漫画的忠实粉丝，我觉得我最有资格用我的能力和人脉。来为石小姐服务，但是等了这么久，怎么感觉已经结束了？啊，那这么说，你不是为了恩义来的，你是为了石小念来的？我从小在日本长大，照理来说，恩义手机应该是近两年才登陆了日本市场。不过我早在五六年前，就已经在日本的漫画书上看到过石小姐的漫画。龚总。您刚才这么多人的方案都听过来了，不听我的岂不是不太公平？那个白先生，我们龚总还有点事儿，麻烦您让一下。哎，龚，我没有别的意思，但我相信。石小姐也想找一位懂自己漫画的人一起合作，龚先生也不至于连石小姐这点自由权都剥夺了。还有，龚先生，不给自己心爱的女人留一点空间跟自由，这样是很危险的。你别胡说！哎
呀，好了好了，大家火气不要那么大嘛，都是为了石小念的漫画，有什么事情坐下来好好聊，这样有什么想法才能沟通嘛。这些是我对跟石小姐漫画合作的所有方案，包括对她进行个人的宣传以及版权开发。当然，出于我私人的热爱，也有好多对漫画的理解与想法。不过，这个也完全取决于石小姐您是否愿意接受。啊，对了，还有，最重要的是，为了防止节外生枝，我也拟了一份文件，放弃一切有可能跟恩义之间达成的合作。我说过，这里的事情由你们全权负责。我不管。哎，啊、那个，白羽先生，坐坐坐坐，我们聊一聊，来看看核桃。我们这是要去哪儿？到了就知道了。是要参加什么活动吗？可是我这身打扮好像不太适合参加什么活动。可以啊，石小姐，现在很自觉，对于跟着我参加活动已经轻车熟路了。跟你这人真没法交流，不愿意去的时候你绑着人家去，我好不容易适应一点了，你这嘲讽的口气又算怎么回事啊？搞得好像我不愿意去似的。搞得好像我多想穿着那些绑在身上呼吸都困难的衣服似的。不想穿，今后你可以不穿。好，不穿，以后都不会穿了。这还不用去那些奇奇怪怪的场合和活动这是去哪儿啊正在落下去的太阳，你能感受到吗？夕阳和日出是不一样的热度光。不用看了，你一定会喜欢的。把合同签了，这就是你的了。顾总，不好意思啊，我来晚了。千初，怎么带我来这儿啊？来，小迪，你还记得这里吗？记得，小时候总来吗？看来我没记错。千初
你，嘘，跟我来。我把公司一部分准备转型的核心业务搬到这里来了，你不是想做影视方面的工作吗？以后啊，你就在这里办公。啊？为什么？我的意思是，这儿离公司那么远，咱平时过来也太不方便了。我虽然记忆上模模糊糊的，但是总觉得我们以前在这里有过什么约定，就是怎么想也想不起来了。小时候的事儿，你老那么在意干嘛？也是，不过每当我走进来，就总觉得这里跟别的地方不一样。公司呢，现在也的确需要分出一部分人来做新的项目，离总部远一些，我觉得可能也是好事。以后啊，你可以招呼影视圈的朋友们过来啊，那边还有个阳台，我带你去看看。在这里办公，不错吧？既然穆总这么说了，那肯定是不错的呀。啊<笑>、uh, ，小迪，我再带你去那边逛逛吧。我觉得我们两个人一起逛的话，肯定能想起不少以前的事。千初，今天就算了吧，风实在太大了，而且我一会儿还得去片场。嗯，咱改天行吗？好啊，走吧。这样，我先回公司盖章，回头再拿给你。嗯，那先这样，谢谢过去了，谢谢谢谢，谢谢谢谢你、啊，辛苦了辛苦了，拜拜。喂，石小念，是我帮你做的工作室，又不是他。你想鞠躬的话，转过来朝我鞠。谢谢公总。啊，不用了不用了不用了，太客气了。不过，你为什么突然要给我开这个工作室啊？不是给你，是给我自己。我只是聘用你来工作而已，别想太多。你也要画漫画了？你的脑回路真的是，好奇怪。嗯，可是我这个人呢，只会画漫画。如果你给我开了一个工作室，让我研制手机，我可不会啊。从现在开始，你要为我和恩义量身打造卡通漫画形象，作为宣传手段，听清楚。有点儿清楚了。不是你之前跟我说过吗？卡通漫画可以作为对外交流的窗口。现在我做到了，你自己倒反悔了。我那个意思是说，可以作为我对外交流的窗口。嗯，当然，你想交流也可以，只是我这绘画风格你也见过呀，就就按照你的来。哦，不，在退出之前还是要先给我看一下。清楚，明白。呃，但我这具体的内容呢，是以你为中心呢，还是我可以有所延伸，做一点自己的漫画？等一下，你之前说过，画漫画要走心，太矫情了吧？你之前画过的很多漫画都是以我为原型的，都是走心的吗？呃，这可不是我逼你的啊，这说明你心里本来就有我，不是我强迫你非要以我为原型的，对吧？最后一个问题，问，你为什么把工作室选在这儿？我做任何决定需要征求你的同意吗？我饿了，去吃饭。我们租这个工作室的时候，你也没告诉我这个停车位不能用啊。不好意思啊，小姐。但这两个停车位啊，是跟我们业主对应的，您的车位不在这儿，还是
还是请您赶紧开走。我都告诉你了，我就在这儿等会儿人。我给你停车费总行了吧？我按最高的停车费给你，可以了吗？这个真不行，这跟钱也没关系。我已经跟您解释过很多次了，这两个车位是属于您楼上那家公司的，所以您理解一下。你现在跟我说这些有什么用啊？我公司每天那么多人来，那他们停哪儿啊？走过来啊！您现在跟我说这些，我也不知道，我也管不了。您还是跟我们领导说吧。你这人什么态度啊？别拽我！哎，你干什么呀？你干嘛动手啊？我没动手，是他先拽我的。那监控录像都看得一清二楚，你的一举一动，这况且还是个姑娘，还穿着高跟鞋呢。小迪，什么事啊？你怎么在这儿？小念，怎么了？哦，这楼上是小念的工作室，还有这相邻的两个车位也是他的。如果有什么不方便的地方，还请二位见谅。楼上是公屋的公司啊，楼上是石小念漫画工作室，刚刚进驻的。果然，你还是想压我一头，明明自己已经赢了一局，还装模作样的为我打抱不平。石小念，你还真是越来越厉害了。那个，刚才不好意思啊，是我没弄清楚情况，麻烦你了。没事儿，没事儿，我们也是按规矩办事。你赶紧把车开走吧。吴少远，等我治好我的眼睛之后，我要在这里给你盖一间西光小屋。你喜欢看落日，也喜欢画画，我就让你在这间小屋里面画自己喜欢画的东西。先出。啊！想什么呢？没什么。你说什么？我是说，这既然不让停车，咱们就找那个管理处商量一下，在这附近找一个最近的车位，这样我接待客户也方便一点。好，那我们先走吧。找我还有什么事儿？是你还有事情找我吧？你想问什么就问，想说什么就说，难不成还要让我追上你，向你解释吗？你早就知道十一的工作室在我楼下。没错，我不仅知道他的工作室在哪，而且我还知道他开业那天会邀请很多人来参观，当然需要很多的停车位。只不过我没想到的是，他今天会和别人发生冲突，也没想到你们会在那儿相遇。所以。你就是故意安排这一切？我怎么了？楼上的工作室、停车位，这一切都是你的借口。今天让我来，就是为了让我去实体。没错。不过不只是实体，还有无千处。你，你到底怎么回事啊？我都已经尝试着想要放下了，你为什么还要揪着不放？钱主已经在维持公司的运营了，他终于找到了自己的幸福，我祝福他。公公，你是不是特别喜欢看到我的家人都离我远去，你才高兴啊？家人，他们像你的家人吗？我怎么一点都没看出来呢？石小念，我这个人就是这样，有仇报仇，有冤报冤。我跟你不一样，都被别人欺负到头上了，还帮别人数钱呢。我不会让任何人动我的东西，更不会让任何人动我的人。不是你的东西，更不是你的人。石迪是我妹妹，千初是我妹夫，不管他们对我做什么，他们都是我的家人。不知道你到底在什么环境长大的，让你变成这个样子。但是你是我见过最不在乎别人感受的人。
唐老板，你为什么不跟石小姐解释清楚啊？解释什么？解释你根本不知道穆千书会租下楼下工作室给师弟啊！而且那两个车位本来就是全属于咱们工作室的，人家原先的业主不拆开租，谁想到师弟今天会因为这个事儿闹？他们迟早会遇见，我这么做只是掩耳盗铃而已。可是他心里还有穆千初，穆千初才是他的家人。我只是他见过的最不在乎别人感受的人。哎，那你要这么说的话，我还真不知道怎么安慰你了。那要不然我把石小姐给你叫过来，你们俩好好聊聊。不用了。曹老板，你让我查的那个人，我查过，所有的背景资料都跟他自己说的一模一样。就连石小姐的漫画，也确实买了很多年了。果然有问题。对，这么干净的背景，一定有这么干净的原因。哎，小老板，石小姐非要回家，说联系不上爸妈了，怕出什么事儿。不用这么着急走，你父母没事儿。你怎么知道啊？你不会连我父母都监视了吧？我没有这么闲。石小姐，那个石迪离开工作室之后往你父母家去了，会不会是他们在家不让你爸妈接你电话呀？那有这种可能。等他走了，他们自然会打给你。万一出什么事儿呢？我必须得去看看。喂，爸，你们干嘛去了？我刚才给你们打好几个电话都不接。我妈生了病犯了，我现在就回去。啊？什么新邻居？就在咱家对门儿，呼吸内科的专家，专门治哮喘的。那现在怎么样了？那好好休息啊。是你安排的？什么？呼吸内科的专家，专门治哮喘的。等我妈哮喘病一犯，还没去医院呢，就被抢救过来了。咱们家那个小区都是很旧的房子，我就不信有什么专家会特意买那儿的房子。免得你又要说我监视你的家人。不过，但凡你这个人长点脑子的话，就会意识到，一个医疗专家是不太擅长做监视工作的。就是突然想感受一下看不见那会儿时的感觉。你这都看见了，怎么还想感受看不见啊？以后啊，所有的风景我都能陪你一起看，不比黑漆漆的好吗？今天回爸妈家感觉怎么样？挺好的，他们就是年纪大了，希望儿女多陪在身边吧。不过你们姐妹两个轮着回去，他们应该也不会太孤单。石小念啊，他现在可跟以前不一样了。你今天在工作室那儿，不是没有看见？那他以前？是什么样子啊？他以前，我今天不想说他
。医生不是都说了吗？你最近状态不是特别好，还想再回去躺着？你乐意，我可不乐意。小迪，我记得订婚的时候我问过你，你后来为什么不画画了？小时候的事情，谁说的准？那是为什么不画？后来你出国了，我上大学之后，有更切实际的想法，就学了表演，当演员了呗。哦，那还挺巧的，你姐姐倒成了漫画家。从小就学我嘛，好了，我去睡觉了，你早点上来。嗯。妈，你尝尝。哎呀，我原来总嘲笑我妈，她最爱做饺子了，每次都破好几个，我这眼睛一直盯着都不眨，她竟然还破了。嗯。哦。哎，怎么了？怎么这么烫啊，石小健？我是，这饺子就得配汤啊，我没这么吃过。我小时候吃的饺子都是没有汤的，你是不是故意在为下午的事情整我？不是，我感谢你还来不及呢，我特意给你做的饺子。那那我帮你吃，吃一下。咱们今天为什么吃饺子啊？有客人来吗？是啊，你们就是外婆的小客人呐。你们来了，外婆太高兴了。你们在英国长大的，没吃过饺子吧？嗯。今天啊，外婆特意给你们做了最最好吃的三鲜馅儿的饺子。嗯、<笑>外婆，那我以后天天都来，你每天都给我包饺子吃，好吗？我最喜欢吃你包的饺子啊。你这小嘴啊，太会说话了，外婆听了高兴的不得了。嗯、喜欢吃就多吃点啊，厨房里还多着呢。小心烫，嗯，这回应该好。我们再尝尝，请用，尝尝。是不是很难吃啊？就是破了几个。哎哎哎，你干什么？这些都给我，你去做别的事。你这个人真的很不讲道理，有没有人跟你讲过？有啊，你说过无数遍。你赢了。你上回不是说要从黄总编入手调查你哥哥车祸线索的事吗？那有什么进展？查了，你说的那个黄总编已经从本市销声匿迹了。有人说他去了灵市，我也派人去查过，但是什么线索都没有，电话什么的全都换了。那这黄总编为什么要把这个复印件给你哥？他为了什么目的啊？你就别担心了，现在他不出现，总有他出现的时候。我们等就是了。你能告诉我你为什么这么爱吃饺子吗？你不是除了蛋炒饭，其他都不吃吗？关你什么事儿？是不关我事。那你能不能给我饺子？我自己做的都没尝呢，我都推到这儿了。不行，你做别的事。那我就看你吃吧。我来看。走过时光的堤岸，谁不是睡眠另一个倒影？
到悲喜，学会遗忘记忆。风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。指尖有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。有透明的墙，借你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全。手就手，全部。可誓言太潦草，领悟太仓促